السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں سے لڑائی کیوں نہیں اس پر بہت سارے لوگ مختلف تعویلات پیش کرتے ہیں لیکن جو تعویل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق حدیث نبوی سے ہے اور یہ وہ تعویل ہے نہ لڑنے کی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیش کی اور ساتھ آپ کے ساتھ ریفرنسز بھی شیئر کروں گا اس روایت کی رابعہ بی بی عائشہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادع علی بعد اصحابی کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ تو وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ ابا بکر حضرت ابو بکر کو بلاؤ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا عمر کو آپ نے کہا نہیں میں نے کہا آپ کے چاچا کے بیٹے علی کو آپ نے فرمایا نہیں سید عائشہ کہتی ہیں میں نے پھر کہا کیا عثمان کو بلاؤ تو آپ نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ پھر جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم ادھر الگ چلی جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان سے سرگوشیاں کرنے لگے تو حضرت عثمان کا رنگ تبدیل ہونے لگا راوی حدیث حضرت ابو سہلا کہتے ہیں کہ پھر جس دن انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے تو حضرت عثمان نے جواب دے کہا کہ لا ہرگز نہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہدہ علیہ احدن کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور یقیناً میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا وہ انی صابر النفسی علیہ تو معلوم یہ ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے نہ لڑنے کی وجہ شاید وہ عہد مصطفیٰ ہے بلکہ یقیناً وہ عہد مصطفیٰ ہے کیونکہ حضرت عثمان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں لڑتے تو انہوں نے حضور کے اس عہد کا ذکر کیا کہ اس لیے نہیں لڑتا کیونکہ میں نے حضور سے ایک عہد کیا تھا اور یقیناً میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا اور اس روایت کو فدائل الصحابہ کے زمین میں امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں اور باعتبار سند یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اسناد ہو صحیح ہن اسی طرح تاریخ المدینۃ المنورہ میں بھی یہ روایت آتی ہے پھر اس کو امام ترمیزی بھی روایت کرتے ہیں اور اس کو پھر مسند امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے پھر اس کے علاوہ اس کو ابن حبان نے اصحیح میں بھی روایت کیا ہے تو درجہ سیاہ کے صحیح کی روایت ہے تو یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرنے کے ضمن میں انہوں نے ان باغیوں سے لڑائی نہیں کی آپ کو ایک اور روایت اگلے درس میں سناؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں حضور کی ایک پیشن گوئی تھی اس زمانے کے بارے میں کہ حضرت عثمان کے دور کے اواخر میں کیا ہوگا وہ آپ سے اگلے درس میں شیئر کروں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ